हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम तो हेलो हेलो अल्हम्दुलिल्लाह हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम तो हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम ओके सलाम अलैकुम तुला अल्हम्दुलिल्लाह 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 सलात व सलाम अला रसूल अल्लाह अमीन व अला आलिहि व सहबी अजमैन अमन रहमान बेटा सहोदर शूल इंजीनियर कॉलेज आभिमुख्य अलहमदुल 
പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രോഫ്കോണിന്റെ ഒരു പ്രീ പ്രോഫ്കോൺ ആണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ഓൺലൈൻ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ നമ്മുടെ സാഹചര്യം പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകളും ഓൺലൈൻ ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ഹലോ നെറ്റിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് പക്ഷെ അത് നമ്മള് പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാണ് പക്ഷെ അത് ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ രണ്ട് പ്രധാനമായ സംസാരങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഷുക്കൂർ സലായിലെയും അതേപോലെ തന്നെ നാസിം റഹ്മാന്റെയും ക്ലാസ് ആയിരിക്കും ഇൻഷാല്ലാമായ സംസാരമായിരിക്കും ഇൻഷാല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് കേൾക്കാൻ നമ്മൾ കേൾക്കാതിരിക്കുന്നു ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല നമുക്കറിയാം നമ്മളെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് പ്രധാനമായും നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിലൊന്ന് നാസിം ഒരു അരാജകത്വം വിദ്യാർത്ഥികളും അധ്യാപകരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അധ്യാപകരെ സംബന്ധിച്ചോളം വലിയ ആശങ്കയുള്ള ക്യാമ്പസുകളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ രൂപത്തിലാണ് പ്രധാനമായും അത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ അതിലൊന്ന് അപ്പോ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളും അധ്യാപകർ മാത്രം എല്ലാ സമൂഹവും നമ്മുടെ നാട്ടുകാരാണെങ്കിലും എല്ലാ ആളുകളും മാതാപിതാക്കൾ എല്ലാവരും വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുമായി വലിയ ആശങ്കയിലാണ് വരും തലമുറയെ കുറിച്ച് വലിയ ആശങ്കയിലാണ് എന്റെ മുന്ന എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രധാന ഓഡിയൻസ് ഈ ഒരു പ്രീ പ്രോഫ്കോണിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഷാല്ല ഇനി വരുന്ന പ്രോഫ്കോണിന്റെ ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഡിയൻസ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കൗമാരമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാനുണ്ട് എങ്ങനെയാകണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവം എങ്ങനെയാകണം നമ്മുടെ സംസ്കാരം എങ്ങനെയാകണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇവിടെ നമ്മളോട് ഷുക്കൂർ സലായി സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഷുക്കൂർ സലായി നമ്മളോട് എങ്ങനെയാകണം ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എങ്ങനെയാകണം എന്നുള്ളത് കുറഞ്ഞ വാക്കുകളിലുള്ളിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ സംസാരം നമ്മൾ ആ വിഷയം സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കൂടി ഞാൻ പറയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകളിൽ ഒരു ഭാഗത്ത് അരാജകത്വം ഇതേപോലെയുള്ള വളരെ മോശമായ അവസ്ഥ ഇങ്ങ് നടക്കുമ്പോൾ അതേ അതോടൊപ്പം തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് അങ്ങനെ ആവാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പോലും മതനിരാസം എന്ന് പറയുന്നത് മതത്തോടുള്ള ആളുകൾ മതനിരാസം വളരെയധികം അധികരിച്ചു വന്നിരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക സവിശേഷമായ ഒരു കാഴ്ച കൂടി നമ്മുടെ ക്യാമ്പസുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് മതത്തോട് ഒരു അകലം പാലിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും ഒക്കെ യുവ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെയൊക്കെ സ്വാധീനം വളരെയധികം അതിലുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രാഷ്ട്രീയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായും അവർ മതത്തോട് ഒരു നീരസം അത് ഇസ്ലാം മാത്രല്ല എല്ലാ മതത്തോടും മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പഴഞ്ചനാണ് മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാടില്ല മതം എന്ന് പറഞ്ഞ കുഴപ്പമാണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു ട്രെൻഡ് അത് പുതിയ സിനിമകളിലൂടെ ആണെങ്കിലും അത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തന മൂലമാണെങ്കിലും പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെ ക്യാമ്പസുകളിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്രവണത ഈ പ്രവണതക്കെതിരെ എം എസ് എം വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നതാണ് വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി തന്നെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം എം എസ് എം എന്ന് പറയുന്ന സംഘടന രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്ന അതിന്റെ പ്രഥമ ആദ്യ കാലങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ എം എസ് എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടന ഉണ്ടാകണമെന്ന് നമ്മുടെ പൂർവികർ ആഗ്രഹിക്കാനും അവരുടെ പരിക്ഷ ഫലവുമായിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എം എസ് എം രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ കാലഘട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതുകളിൽ യുക്തിവാദം അഥവാ മതനിരാസം വളരെയധികം
വിദ്യാഭ്യാസവുമായി അകലച്ച ഉള്ളവരായിരുന്നു കുറച്ചു പേര് മാത്രമേ കലാലയങ്ങളിൽ പോകുന്നുള്ളൂ ഉന്നത ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്ന പഠിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ യുക്തിവാദികളായി മാറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മതത്തോട് ഒരു അകനം പാലിക്കുന്നവരായി മാറുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് എം എസ് എം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അത് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളുടെ അതിപ്രസരണം മൂലം യുക്തിവാദത്തിന് വേരോട്ടം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ മതത്തോടുള്ള അകൽച്ച ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി തന്നെ എം എസ് എം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു രക്ത ചുരുക്കം ഞാൻ അധികരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല നമ്മളോട് ഇനി ഒരുപാട് ആളുകൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് പ്രധാനമായി ഈ രണ്ട് സംസാരങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാമ്പസ് വിങ് കൺവീനർ ഷിബിലി മുഹമ്മദ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇത്തിഹാദ് ലക്ഷദ്വീപ് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ മൈക്ക് കൈമാറാണ് അസ്സാം വലൈക്കും പ്രവർത്തകരെ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രോഫ്കോണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയും അതുപോലെ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തൃശൂരും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പ്രീ പ്രോഫ്കോണിലാണ് നാം ഏവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നാം ഇത്തരം ആധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേവാരംഗത്തെ വളരെ സജീവമായി തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രോഫ്കോണും ഇൻഷാള്ള ഇതുപോലെയുള്ള നല്ല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലായിരിക്കും നടത്തപ്പെടുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രജിസ്റ്റർ വർക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസുകളിലും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ ജില്ലകളിലെ മണ്ഡലങ്ങളിലെ യൂണിറ്റ് തലങ്ങളിലെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരിലേക്കും അതിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകർ എത്തിക്കണമെന്ന് പ്രമുഖമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ ഇരുപത്തിനാലാമത് പ്രോഫ്കോൺ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ സാധ്യതയെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇത്തരം സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു സമ്മേളനം നടത്താൻ സാധിക്കും എന്ന് ആളുകൾക്ക് സാധ്യതകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എപ്രകാരം ഒരു സമ്മേളനം നടത്താനും വിജയിപ്പിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഏത് കാലത്ത് എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ നടന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഈ കൊറോണ കാലത്ത് ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ സമയങ്ങളിൽ ഓൺലൈനായും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും സജീവമായി നിന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും അതിന്റെ 
പോഷക വിദ്യാർത്ഥി യുവജന സംഘടനകളായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു ഇളയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നമുക്കേവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് നമ്മുടെ പ്രോഫ്കോണും അത്തര അത്തരത്തിൽ ഒരു വൻ വിജയമാക്കി തീർക്കുവാൻ ഓരോ എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും ബാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നാം ആദ്യം തിരിച്ചറിയുക ഈ പ്രോഫ്കോൺ ഈ വരുന്ന ഇരുപത്തിനാലാമത് പ്രോഫ്കോണിന്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം ഒരു വിശ്വാസി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്രകാരം ആ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വാസി അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്ന് തെളിയിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയവും നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈലുകളിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ഓരോ സമയവും നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ഹിസ്റ്ററികൾ വെച്ച് കളഞ്ഞാലും ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ നമ്മളെ കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുകയുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉള്ളവരാണ് നാം ഓരോരുത്തരും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്തരം സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ രംഗത്ത് സജീവമായി നന്മയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം തിന്മയുടെ മേഖലകളിൽ പരദൂഷണം ഏഷ്യ തുടങ്ങിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അതുപോലെ തിന്മയുടെ ചിത്രങ്ങൾ കാണുന്നതിനും തിന്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതിനും തിന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ട് അവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുണ്ട് എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകർ നന്മയിൽ സജീവമായി നന്മയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുവാനും നന്മയിൽ എപ്രകാരം ഇത്തരം ആധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ഏത് നേരത്തും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനമാണ് ഖൈരളിയ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മുന്നിൽ നടന്നതെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്തും കൊറോണയുടെ കാലത്തും ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലത്തും ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലത്തും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവുമാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ സമയങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെന്നും എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഈ സമയങ്ങളിലെ മതപ്രവർത്തനമെന്നും കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ മുന്നിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എന്റെ ശബ്ദം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ മുജാഹിദ് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളോടും അതുപോലെ പ്രവർത്തകരോടുമായിക്കൊണ്ട് പറയുവാനുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പ്രോഫ്കോൺ ആ പ്രോഫ്കോൺ ഏത് കാലത്തും കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലമായി നടന്നു പോകുന്ന മുഴുവൻ പ്രോഫ്കോണുകളും നന്മയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരുന്നു ഇന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവനിരാസം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മതനിരാസം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഒരു കാലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എം എസ് എൻ രൂപീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും അധികം മതനിരാസം കൂടിയ ഒരു കാലമായിരുന്നു നീളൻ ജുബയും നീണ്ട താടിയും വെച്ച് ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് നടന്നിരുന്ന സമയത്ത് ശാസ്ത്രം ദൈവത്തിലേക്ക് എന്ന പ്രമേയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എം എസ് എം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അത്തരത്തിൽ ഇനിയും നമുക്കൊന്നുകൂടെ ശക്തമായി ഇന്ന് ഈ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ദൈവനിരാസവും മതനിരാസവും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് എന്താണ് അവരുടെ കൊള്ളത്തരങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുവാനുള്ള ഒരു വേദിയാക്കി ഇത്തരം വേദികളെ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട് ക്യാമ്പസുകളിൽ കലാലയങ്ങൾ വാട്സപ്പുകളും അതുപോലെ യൂട്യൂബുകളും ഫേസ്ബുക്കുകളും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമുകളും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അരാജകത്വത്തിന്റെ മാർഗത്തിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്മയുടെ വാതിലുകൾ ആ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തുറന്നു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒന്നും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഫേസ്ബുക്കിലെ സമയങ്ങളും നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമ്മൾ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ സമയങ്ങൾ വാട്സപ്പിലെ സമയങ്ങൾ അതൊക്കെ നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമെന്നും ആ സമയങ്ങളിൽ എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനോട് ഞാൻ ഈ ഞാനിതാ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് യൂട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ നന്മയുടെ പാതയിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്ന റബ്ബെ എന്ന മറുപടി പറയുവാൻ കഴിയുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായി നമ്മൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നമ്മൾ വെറും പരദൂഷണവും മേഷണിയും പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള തിന്മകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള തിന്മകളുടെ വക്താക്ക വക്കളായല്ല മാറേണ്ടത് നന്മയുടെ വക്താക്കളായി വേണം നമ്മൾ മാറുവാൻ അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം മാധ്യമങ്ങൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ എപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ മുന്നി
രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ നമ്മുടെ അയൽപക്കങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരികൾ ഉണ്ടാവും അവർക്ക് പ്രോഫ്കോണിന്റെ രജിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് മുഖാന്തരം ഫേസ്ബുക്ക് മെസഞ്ചർ മുഖാന്തരം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം മുഖാന്തരം എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള വലിയൊരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് വിരാമം കുറിക്കുന്നു ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റിപ്ലൈ ആയിട്ടോ ഓക്കെ അസ്സാമലൈക്കും വറഹമുല്ല ഏറെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ എം എസ് എം സംസ്ഥാന ജില്ലാ നേതാക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹപ്രവർത്തകരെ ജൂലൈ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ നടക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാലാമത് പ്രോഫ്കോൺ സമ്മേളനത്തിന്റെ പ്രചരണ ഭാഗമായി എം എസ് എം തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി എന്ന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രീ പ്രോഫ്കോൺ പ്രോഗ്രാമിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എം എസ് എമ്മിന്റെ കഴിഞ്ഞകാല പ്രോഫോണുകൾ സത്യത്തിൽ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ വൈകാരികൾ വൈകാരികതകൾ ഉണർത്തുന്ന ഒരു പ്രോ ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പ്രോഫ്കോൺ രണ്ടായിരത്തിന് ശേഷമുള്ള മുഴുവൻ പ്രൊഫഷണൽ സമ്മേളനങ്ങളിലും സംഘാടകനായി പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ പ്രോഫ്കോണുകൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രബോധന പാതയിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള വെളിച്ചം കണക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ധാരാളം ക്യാമ്പസുകളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ വലിയ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ കാല പ്രോഫ്കോണുകൾ സമാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ജീവിതത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസ ജീർണതകളെയും സ്വഭാവ വ്യതിയാനങ്ങളെയുമെല്ലാം 
തുടച്ചു നീക്കിക്കൊണ്ടും കഴുകി വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും സമാപിക്കപ്പെട്ടത് നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലത്താണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളുടെ മുഴുവൻ സംവിധാനങ്ങളെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മുജാഹിദ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം ഈ പ്രൊക്കോൺ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് കേട്ട് കേൾവിയില്ലാത്ത കണ്ടു പരിചയമില്ലാത്ത വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ഒരു കാലമാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് എം എസ് എമ്മിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സംസാരിക്കുന്നത് തൃശൂർ ജില്ലയാണ് അത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അബ്ദുൽ ബാസിത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാതെ ഈ സംസാരം തുടങ്ങാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല വ്യക്തിപരമായി വലിയ പരിചയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിലും പേരുകൊണ്ടെപ്പോഴും അറിയുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളിലും കണ്ട് പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ കോവിഡ് കാലത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മരണവാർത്ത നമ്മൾ കേട്ടത് ഒരു എം എസ് എമ്മുകാരന് സംഘടനാ തലത്തിലും പ്രസ്ഥാന പ്രവർത്തന രംഗത്തും കൈമുതലായി കിട്ടുന്ന നന്മകൾ എന്താണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് അവന്റെ കൂട്ടുകാരായി എന്റെ ശബ്ദം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അവർ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥനകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് മുജാഹിദ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് കേരളത്തിലെ തെരുവുകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബാസിത്തുമാരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് പ്രോസ്കോണുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മുജാഹിദ് വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനം നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉത്തരം എന്ന് നമ്മൾ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയാണ് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് മനസ്സുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് മനസ്സുകൊണ്ട് പ്രവാചകനിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായി തീരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന നല്ല മനസ്സും ജീവിതവും കൈമുതലായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ ലോകത്തുയർന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളായി നമുക്ക് മാറാൻ കഴിയും പലപ്പോഴും നാവ് കൊണ്ട് ശഹ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലുകയും തൊണ്ടക്കുഴിയിലെ അടിയിലേക്ക് അത് ഇറങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കിടയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല കാലത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കാനും ഒരു നല്ല തലമുറയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും അത്തരം നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തോളം നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയില്ല ജീവിതത്തിന് വിശുദ്ധി പാലിക്കാൻ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായി തീരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ കൂടെ ജീവിച്ചവർക്കും പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നവർക്കും നബി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ സ്വർഗമുണ്ട് എന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തവർക്കും വലിയ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ പ്രത്യേകതയിലൊന്ന് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അള്ളാഹുവിനോടും പ്രവാചകനോടുമുള്ള ഇഷ്ടവും സ്നേഹവുമായിരുന്നു തിന്മകളിൽ നിന്നും നമുക്ക് അകന്നു നിൽക്കാൻ കഴിയും തോന്നിയവാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയും മഹാനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ജീവിത വിശുദ്ധിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു മറുപടി നമുക്ക് ഹദീസുകളിൽ കാണാൻ കഴിയും കല്ലും മുള്ളും കുപ്പിച്ചില്ലും വൃത്തികേടുകളും നിറഞ്ഞ ഒരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നാം പാലിക്കുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മതയുണ്ട് കല്ല് തറച്ചു കയറുന്നതും വൃത്തികേടുകൾ ശരീരത്തിൽ പറ്റുന്നതും ഏറെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ജീവിതത്തിൽ നാം പാലിക്കുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മത സംസാരിക്കുമ്പോഴും പെരുമാറുമ്പോഴും ഇടപെടുകം ഇടപാടുകൾ നടത്തുമ്പോഴുമെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു വിശുദ്ധി ഒരു സൂക്ഷ്മതയാണ് ഒരു ശ്രദ്ധയാണ് നമുക്കൊരു നല്ല വിശ്വാസിയായി തീരാൻ നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നതും നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും അവർക്ക് മാത്രമേ നല്ലൊരു മുസ്ലിമായി തീരാൻ കഴിയൂ നമ്മുടെ കൈകളിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ കുറ കുറവാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത സോഷ്യൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാത്ത മീഡിയകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാത്തവർ വളരെ കുറവാണ് ലോകം മുഴുവൻ നമ്മുടെ വിരൽത്തുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ആരും അറിയുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും ലോകം മുഴുവൻ നമ്മളെ കാണുകയും വായിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് ആര് കണ്ടിട്ടില്ല
നമ്മളെ കാണുന്ന ഒരു റബ്ബിനെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം ഹൃദയത്തിൽ നിറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളൊരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായി തീരും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രോഫ്കോൺ ഈ ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നു നൽകുന്നത് പ്രോഫ്കോൺ നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നിറക്കുന്നത് ഈ ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് ഈ വിശുദ്ധി പാലിക്കാൻ കഴിയുന്നവർക്കാണ് ലാ എൻജു അമിനന്മാരില്ലാഹി തക്കുവ തക്കുവയുടെ ആളുകൾക്കല്ലാതെ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല ആരാണ് വിജയിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഖുർആൻ പറയുന്ന മറുപടി ഇന്നലിൽ മുത്തക്കൈന മബ്ബാസ തക്കുവയുള്ളവരാണ് വിശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റൽ റൂമുകളിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ നമ്മുടെ റൂമിൽ നമ്മൾ ഒറ്റക്കാണ് ആരുമില്ല ആരും കാണുന്നില്ല ആ സ്വകാര്യതയിൽ നമ്മളെ കാണുന്ന ഒരു റബ്ബിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയണം നമ്മളെ കാണുന്ന ഒരു റബ്ബിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ ആ ഒരു വിശ്വാസത്തെ രൂപ മൂലമാക്കാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ കൈകൾ ഒരു തിന്മയിലേക്കും കടന്നു പോകില്ല തിന്മ നിറഞ്ഞ സൈറ്റുകളിലേക്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ കൈകൾ നമ്മുടെ വിരലുകൾ ഒരിക്കലും സഞ്ചരിക്കില്ല നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത്തരം സൈറ്റുകൾ കടന്നു വരില്ല അത്തരം ചിത്രങ്ങളും അത്തരം ചിന്തകളും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടില്ല അതുകൊണ്ട് റബ്ബിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് കഴിയണം ആരും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മളെയൊക്കെ കാണുന്ന ആ റബ്ബിനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആവർത്തിച്ച് ഓർക്ക ഓർക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഓർക്കേണ്ട ചില ചരിത്ര ശകലങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ശ്രോതാക്കളോട് എപ്പോഴും പറയുന്ന പ്രവാചക എത്ര കുത്തുബ ഒരുപാട് കുത്തുബകൾ കേൾക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് വായിക്കുന്നവരാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സംഘട സംഘടിപ്പിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടാറുണ്ടോ മെറുബിൻ ഹത്താബ് റി അള്ളാഹുനുഹുവിന്റെ കാതുകൾക്കപ്പുറത്തിരുന്ന് ആരും കാണാത്ത സ്വകാര്യതയിൽ ആകാശത്തിനുപരിയിൽ നിന്ന് കാണുന്ന റബ്ബിനെ കുറിച്ചോർത്ത് രാത്രിയുടെ ഇരുട്ടിൽ തന്റെ വീട്ട് മു തന്റെ വീടിന്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ വെച്ച് ഒരൽപ്പം പാലിൽ വെള്ളം ചേർക്കാൻ ഭയപ്പെട്ട ആ സ്വഹാബത്തിന്റെ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് ആരും കാണാത്ത സ്വകാര്യതകളിൽ ആരും കാണാതെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞ ഒരു ആടിനെ തന്റെ യജമാനന്റെ അടുക്കൽ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞ് തന്നോട് ചോദിച്ച ഒരു സുഹൃത്തിന് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ ആ സ്വഹാബി കാണിച്ച മനസ്സിന്റെ വിശുദ്ധിയാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ടത് ക്യാമ്പസുകളിൽ നമുക്കൊരു വെളിച്ചമായി തീരാൻ കഴിയും ഒരുപാട് തിന്മകൾക്കിടയിൽ ആ തിന്മകളെ മുഴുവൻ വകഞ്ഞു മാറ്റി ഒഴുക്കിനെതിരെ സഞ്ചരിക്കാൻ റബ്ബിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് കഴിയും രണ്ടാമതായി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പ്രവാചകനോടുള്ള നിറഞ്ഞ സ്നേഹം ഉണ്ടാകണം ഇഷ്ടമുണ്ടാകണം ആരോടാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് എന്റെ റബ്ബിനെയും എന്റെ പ്രവാചകനെയുമാണ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറയാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഒരു നല്ല വിദ്യാർത്ഥിയായി തീരും റസൂലാനോടുള്ള ഇഷ്ടവും സ്നേഹവുമാണ് നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുക നമ്മളെ വെളിച്ചത്തിലേക്ക് വഴി നടത്തുക നന്മയുടെ മാർഗത്തിൽ നിലനിൽക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകുക അല്ലാത്ത കാലഘട്ടത്തോളം നമുക്ക് നല്ല പ്രബോധകരാകാൻ നല്ല വിദ്യാർത്ഥികളാകാൻ നല്ല സമൂഹമാകാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറരുത് പുതിയ കാലത്തെ പ്രബോധകന്മാരിൽ പോലും കടന്നു വരുന്ന വലിയ വലിയ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹു നെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ സന്നിവേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾക്ക് എതിരാളിയായി ശത്രുവായി ഒരാളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്നവർ അവർ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് പ്രവാചകന്റെ പ്രത്യേകത അബൂ ലഹബ് പ്രവാചകന്റെ വലിയ ശത്രുവായിരുന്നുവല്ലോ അതുപോലെ അബൂ ജഹലി റസൂലാന്റെ വലിയ ശത്രുവായിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു ചൊരിയുന്ന മഴയെത്തും അബൂജഹലിന്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് എന്ന് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ പ്രവാചകന്റെ മനസ്സിനെ പ്രചോദിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായ അവരോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു ആ സ്നേഹമാണോ നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പ്രബോധകന്മാരും ഒക്കെ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞുകൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു വലിയ ഗർത്തമുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കണ്ണു കാണാത്തൊരു മനുഷ്യൻ അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു വിഷമമുണ്ടല്ലോ ഒരു വേദനയുണ്ടല്ലോ പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ പ്രത്യേകത റസൂലുക്ക് അറിയാം ആ ഇത് വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നരകമാണ് എന്ന് പ്രവാചകൻ അറിയാം ഇത് സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അപകടമാണ് എന്ന് എന്നിട്ടും അതിനെതിരെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുന്ന മനുഷ്യരെ കാണുമ്
നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ള ആളുകളോടെല്ലാം എങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പാലിക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവനെ കീറിമുറിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ റസൂൽ അല്ലാ സലാ അലി സ്വല്ല സ്വർഗമുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരാൾ സുരക്ഷിതനാകുമ്പോഴാണ് നം നാം ഏറ്റവും ഒരു നല്ല വിശ്വാസിയായി തീര തീരുക ഒരു ആരാണ് മുസ്ലിം മുസ്ലിം ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉമ്മയുടെ നല്ലൊരു മുസ്ലിം തറവാട്ടിൽ ജനിച്ചവനെന്നല്ല നല്ലൊരു മുസ്ലിമായി പിറന്നു എന്ന നല്ല അവന്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു പ്രഭാഷകനായി അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു സംഘാടകനായി തീർന്നു എന്നതല്ല അവന്റെ ക്വാളിറ്റി മറിച്ച് മറ്റുള്ളവൻ നമ്മുടെ നാവിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതനാകുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ നല്ല വിശ്വാസിയായി തീരും ഇന്ന് ആ പലപ്പോഴും അതിനൊക്കെ കഴിയാറുണ്ടോ എന്ന് നമ്മളൊക്കെ ആലോചിക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവ് അതിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാ അലി സ്വലം ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത സ്ഥാനം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കും സ്വർഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതിയിൽ ഒരു വീട് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ആർക്കാണ് താല്പര്യമില്ലാത്തത് പ്രവാചകന്റെ മറുപടി തമാശക്കായി പോലും കള്ളം പറയുന്ന സ്വഭാവത്തെ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ പഠിപ്പിച്ചത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാറുണ്ടോ ഇല്ല പലപ്പോഴും കള്ളം പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഫഷണായി ചെയ്യുക അതിന്റെ ഒരു ദിവസം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ലോകത്താണ് നമ്മൾ കള്ളം പറയാൻ ഒരു ദിവസം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രവാചകൻ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു വൈലുല്ലഹു ഒരുത്തരും വലിയ നാശമാണ് വലിയ നാശമാണ് വലിയ നാശമാണ് സ്വഹാബത്തെ വെച്ച് ആർക്കാണ് നാശം റസൂലുള്ള ഒരാൾക്ക് നാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് നബി സുല്ലാ അലി സ്വലമയുടെ മറുപടി ആളുകളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കള്ളം പറയുന്നവർക്കാണ് നാശം എന്ന് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അത്തരം കൂട്ടുകെട്ടുകളിൽ ഉണ്ടാകരുത് നമ്മൾ അത്തരം പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ ഉണ്ടാകരുത് നബി സുല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ പറഞ്ഞ ഒരു വചനമുണ്ട് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞ നോമ്പുകാരോടാണ് പ്രവാചകൻ അത് പറഞ്ഞത് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് വിശപ്പ് ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാ ദാഹ ദാഹം സഹിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നതോ അല്ല നോമ്പ് ഒരാൾ അവന്റെ നാവും അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കുമ്പോഴാണ് അവൻ ഒരു നല്ല നോമ്പുകാരനായി തീരുക എന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുന്നുണ്ട് നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ നമ്മുടെ കൈകൾ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൈകൾ നാവിന് സീൽ വെക്കപ്പെട്ട് കൈവിരലുകൾ സംസാരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകൻ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയുടെ വാക്കുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞതിനേക്കാളേറെ കൈവിരലുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ലോകത്തുള്ള പതിനായിരങ്ങളിലേക്ക് കളവുകളും തോന്നിവാസങ്ങളും സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് പറഞ്ഞേക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാലത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാവുകൾക്ക് സീൽ വെക്കപ്പെട്ട് നാളെ കൈവിരലുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ആ വിചാരണയുടെ നാളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ സഹായമല്ലാതെ ഒരു സഹായവും കിട്ടാത്ത ഒരു ദിവസത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വേണ്ടേ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബത്ത് ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ജീവിച്ചവർ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ അവിടെ നമുക്കൊരൽപ്പം ഒരു സൂചി മുനകുത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലം കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലേ ആഗ്രഹിക്കാൻ അവ ആഗ്രഹിക്കാൻ അവകാശമുള്ളതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുമാണ് ജീവിതത്തിൽ അത് കിട്ടുക അത് സ്വീകരിക്കുന്നപ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ല ഒരു പ്രബോധകനായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് മുഴുവൻ എം എസ് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തകരും ഉൾക്കൊള്ളണം ആ അനാവശ്യമായ ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നിൽക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അകന്നു നിൽക്കണം ആവശ്യമില്ലാത്തത് കേൾക്കാനും ആവശ്യമില്ലാത്തത് സംസാരിക്കാനും പോകുന്ന ആളുകളായി തീർ തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ കാരണം ഒരു 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 വിഷമവും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉണ്ടാകാത്ത രൂപത്തിൽ നല്ല നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന നല്ല പ്രബോധകരായി തീരാൻ നാം സ്വീക നാം പ്രവർത്തിക്കുക നാം പരിശ്രമിക്കുക ഞാൻ എന്റെ സംസാരം ദീർഘിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല സമകാലിക സംഭവങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് നാസിം റഹ്മാൻ അദ്ദേഹം ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരം അത് വളരെ ഈ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് ഏറ്റവും ആവശ്യമായ പുതിയ തലമുറ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട വാചകങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം പറയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ വരാനിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാ
ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോയ ആത്തിഫ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം ബാസിഫ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് ലഭിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ആർക്കും ആ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനകളാണ് ഇത്തരം പ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന സമ്മാനവും നന്മയും എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ തിരിച്ചറിയണം എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തെ ഈ നമ്മയും എല്ലാം സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു ക്ഷമയും സഹനവും പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയിലെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് അതിനേക്കാളും നല്ല ബാസിത്തുമാരെ അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ഇനിയും ദീർഘമായ ഒരു സംസാരത്തിന്റെ നല്ല ചില ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ് നമുക്ക് അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഹലോ എന്തൊക്കെയാണ് ഹലോ ഓക്കെ നിരീശ്വരവാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഹലോ രണ്ട് പ്രശ്നം ഓക്കെ കേൾക്കാം ജനരീശ്വരവാദികളുടെ പ്രചാരണങ്ങൾ ലൗകികവാദ പ്രചാരണങ്ങൾ വളരെയേറെ ക്യാമ്പസുകളിൽ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രശ്ന വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതടക്കം നമ്മൾ ഈ പ്രശ്ന വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ മുന്നോടിയായി അടക്കുന്ന ഒരു ഫ്രീ പ്രശ്നം അപ്പൊ നമ്മളിത് സംഭരിക്കുമ്പോൾ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നാസികതയെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് നമ്മുടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കറിയാം മന്യനായ കമ്മീഷൻ്റെ സംസ്ഥാന എന്ത് പ്രോസ്കോൺ തുടങ്ങുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിരീശ്വരവാദ ചിന്തകൾ സജീവമായിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഒരു കാലിക പരിസരത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രോസ്കോണുമായി സമൂഹത്തിൽ ഇടപെട്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും അതിൽ അങ്ങനെ സജീവമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രോസ്കോണുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നാസ്തികതയുടെ ഭൗതികവാദത്തിന്റെ പുതിയൊരു പതിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്യാമ്പസുകളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നവനാസ്തിക ചിന്തകൾ മതത്തെ ഇസ്ലാമിനെ പ്രത്യേകമായും ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് 
ഇസ്ലാമിനെ അപഹസിക്കുകയും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അവഹേളിക്കുകയും വിശുദ്ധ ഖുർആാനിനെ നിന്ദിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെ പ്രത്യേകം ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തന പരിസരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നവനാസ്തികരെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഭൗതികവാദ ചിന്തകളുമായി കടന്നു വരുന്ന ഈ നവനാസ്തികരായ ആളുകളോട് അവരുടെ അടിത്തറ അവരുടെ ആദർശ അടിത്തറയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ ആശയ അടിത്തറ ആശയ അടിത്തറയുമായി ഒരു സംവാദത്തിന് നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർ ഭൗതികവാദികളാകാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ നിഷേധത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ ഉണ്ടായ കാരണം ദൈവാസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടോ ശാസ്ത്രാന്വേഷണങ്ങൾ ദൈവ ദൈവാസ്തിത്വത്തിന് ദൈവാസ്തിത്വത്തെ നിഷേധിക്കുന്നുവെന്നത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫിക്കലായ അന്വേഷണങ്ങൾ ദൈവം ഇല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്നതായത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല മറിച്ച് തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ മതവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്നവരിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില ദുരനുഭവങ്ങൾ ആ ദുരനുഭവങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് നിന്നും അവർ മതത്തെ വെറുക്കുകയും ആ മതത്തോടുള്ള വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വളർന്ന് മതം ദൈവാസ്തിത്വത്തെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ദൈവ നിഷേധത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുകയുമാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി തന്നെ ഭൗതികവാദം യുക്തിരഹിതമാണ് എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത് യാതൊരു അടിത്തറയും യാതൊരു ആശയ അടിത്തറയും അവർക്കില്ല എന്നത് വസ്തുതയാണ് നവനാസ്തികതയുടെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള ചർച്ചകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്റർ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം രൂപം കൊള്ളുകയും പിന്നെ ഡിസ്റ്റാർഡ് ഡോക്കിൻസ് സാം ഹാരിസ് ഡാനിയൽ ഡെന്നിസ് പോലെയുള്ള ആളുകൾ നേതൃത്വം കൊടുത്ത് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദൈവ നിഷേധ പ്രസ്ഥാനത്തെയാണ് ആദ്യമായി നവനാസികളിൽ നിന്ന് ഉദ്ദേശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പ്രസ്ഥാനം അവർ മുന്നോട്ട് വെച്ച ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ദാർശനികമായി ബൗദ്ധികമായ സംവാദങ്ങളിലൂടെയും പ്രസ്താവന പഠനങ്ങളിലൂടെയും ഒന്നും ദൈവത്തെ നിഷേധിക്കുക എന്നത് സാധിക്കുന്നതല്ല അത് സാധ്യമല്ല ശാസ്ത്ര പരീക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ദൈവ നിഷേധത്തിന് കാരണമാകുകയോ അതിന് അതിലേക്ക് വഴി തെളിക്കും ദൈവ നിഷേധത്തിന് വഴി തെളിക്കുന്നോ ഇല്ല തെളിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിന്ന് ഇനി വേണ്ടത് വിശ്വാസികളെ മതത്തിൽ നിന്ന് വറി വലിച്ചെറിയുകയും അങ്ങനെ ദൈവ നിഷേധത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് എന്ന അടിസ്ഥാന ആശയത്തിൽ തന്നെയാണ് അവർ നിലകൊള്ളുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവർ ഇന്ന് നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മതത്തെ മതത്തെ ഏറ്റവും വക്രമായും ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചും അവതരിപ്പിക്കുകയും മതത്തോടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്ലാമിനോടുള്ള കാരണം ഇസ്ലാം മനുഷ്യരുടെ ഓരോ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തോട് അവരുടെ വികാര വിചാരങ്ങളോട് സംവദിക്കുന്നതാണ് മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിപരമായ മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തെയും സാമ്പത്തിക ജീവിതമാകട്ടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതമാകട്ടെ അങ്ങനെ ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലകളെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മുതലാളിത്തത്തിന്റെയും സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെയും വിപണന മുതലാളിത്തത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ വിപണന സാധ്യതകൾക്ക് ഇസ്ലാം ഒരു തടസ്സമാണ് എന്നതിൽ നിന്ന് ഇസ്ലാ എന്ന എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ മുതലാളിത്തവും നവനാസ്തികതയും തമ്മിലുള്ള ബാന്ധവം നമുക്ക് വ്യക്തമാകുന്ന തരത്തിൽ അവരുടെ പ്രചാരണങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ആളുകൾ എന്നിട്ട് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി സാധ്യമാക്കുന്ന രൂപത്തിൽ എല്ലാവിധ എല്ലാവിധ മൂല്യബോധങ്ങളെയും ധാർമ്മിക ചിന്തകളെയും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യവുമായാണ് നവനാസ്തികർ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം നവനാസ്തികരുടെ പിന്നെ വലിയ ദാർശനിക നേതാവായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ദൈവ ദൈവതലത്തിലേക്ക് ദൈവിക തലത്തിലേക്ക് ദൈവിക പരിവേഷത്തിലേക്ക് കേരളത്തിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വരുന്ന രവിചന്ദ്രന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അടുത്ത പ്രഭാഷണങ്ങൾ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കുക നമ്മൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അവർ ചെയ് നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം വെറുപ്പ് അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് സംഘ പരിവാറുമായുള്ള അവരുടെ ബാന്ധവത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും 
അവിടെ പിന്നെ ഡിറ്റൻഷൻ ക്യാമ്പുകളിൽ നല്ല സൗകര്യമുണ്ട് എന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് കാണാം എന്നത് അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ കാണാം എങ്ങനെ പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളെ അവരുടെ ജന്മ നാട്ടിൽ നിന്നും ആട്ടി ഓടിക്കുന്നതിനെ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹം അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവക ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന അവകാശങ്ങൾ സംവരണങ്ങൾ അവയ്ക്കെതിരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിബേറ്റുകളുടെയും ഒക്കെ വലിയൊരു ഭാഗം തന്നെയും എന്ന് കാണാം അപ്പൊ നവനാസ്തികതക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധമുള്ളത് സാമ്രാജ്യത്വവുമായും ആ അതേ ചിന്തക്ക് സഹായകമാകുമെന്നതിനാൽ തന്നെ അവർ പിന്തുണക്കുന്നത് സംഘപരിവാറിനെയുമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ആളുകളുടെ നവനാസ്തിക നാസ്തിക ചിന്തകൾ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയ അപകടകരമായ ചില അവസ്ഥകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കണം ലോകത്തിൽ നിന്ന് ചില ആശയങ്ങൾ വൈകല്യമുള്ള മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ആളുകളെ കൊന്നുകളയുന്നത് മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ആളുകൾ സമൂഹത്തിന് ഉപദ്രവമല്ലാതെ ഉപകാരമുണ്ടാക്കുന്നില്ല എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിന് ഉപകാരമുണ്ടാക്കുക എന്ന ഉപകാരമുണ്ടാകുന്ന നേട്ടമുണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള ആളുകളെ കൊന്നുകളയുന്നത് പോലും അധാർമികമല്ല എന്നുമുള്ള വാദങ്ങൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മൾ കാണണം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് ഭൗതികവാദികൾ സെമിനാർ നടത്തിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ഇൻസെസ്റ്റിനെ അമ്മ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം അധാർമികമല്ല അത് തെറ്റല്ല അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന പ്രഭ പ്രചാരണങ്ങൾ നടന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് ഇവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇവിടെ ധാർമ്മിക ചിന്തകൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും മൂല്യബോധങ്ങൾ ഇല്ലാതാവുകയും അത് അവയെ തകർത്തെറിയുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗൗരവപൂർവം അവയോട് അവരോട് സംവദിക്കുകയും യുക്തിപരമായി ജന ജനസമൂഹത്തിന് അവരിലെ അപകടങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാർത്ഥി സമ്മേളനം അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നതായിരിക്കും അത്തരമുള്ള പഠനങ്ങൾ അത്തരമുള്ള ചർച്ചകൾ കൊണ്ട് സജീവമായിരിക്കും നമ്മുടെ നമ്മുടെ പോപ്കോൺ എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇൻഷാല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ബഹുമാന്യനായ നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന കേരള നദുവത്തിൽ മുജാഹിദീന്റെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം വിമർശകനും ഒക്കെ ആയി നിലകൊള്ളുകയും എന്നാൽ പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയും അങ്ങനെ കേരള നദുവത്തിൽ മുജാഹിദീന്റെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് വരെയുമായി തീർന്ന ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ സാഹിദിന്റെ ഒരു 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 വാചകമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് പിന്നെ ഒരൽപ്പ അറിവ് അല്പജ്ഞാനവും അഹങ്കാരവും ഒരാൾക്കുണ്ടായാൽ അയാൾ നിരീശ്വരവാദിയായി തീരും എന്നാൽ ഒരാൾക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനവും വിനയവുമാണുള്ളതെങ്കിൽ അയാൾ ഈശ്വര വിശ്വാസിയാകും എന്ന് ഡോക്ടർ ഉസ്മാൻ സാഹിബ് പറഞ്ഞ വാചകം ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇങ്ങ ഇത് ഒരു വാസ്തവമാണ് അറിവുകളുടെ അല്പജ്ഞാനമാണ് നിരീശ്വരവാദികളുടെ അലങ്കാരമായി അവർ കൊണ്ടു നടക്കുന്നത് എന്ന് കാണാം അവിടെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ കുർആ നമ്മോട് ഉണർത്തുന്നത് പോലെ ഇക്കറ വായനയുടെ സാധ്യതകൾ തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് പഠനത്തിന്റെ മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മൾ സജീവമായി കൊണ്ട് വിജ്ഞാനം നേടിക്കൊണ്ട് സമൂഹത്തിന് സമൂഹത്തിലെ അപകടങ്ങളെ തുറന്നു കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇടപെടുക എന്ന ഒരു ദൗത്യം നമ്മുടെ മേലുണ്ട് നേരത്തെ ഷഫൂ സലാഹി ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രബോധന ദൗത്യം സമൂഹത്തിന് നന്മ പകർന്നു നട കൊടുക്കേണ്ട ഈ സത്യസന്ദേശം വിഷം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ട വലിയ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അത് നിർവഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയായി നമ്മൾ ഈ അവസരത്തെയും നമ്മൾ കാണണം അള്ളാഹു സുഹാനോല നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ഓരോ ചെറിയ പരിശ്രമങ്ങളും വലിയ പ്രതിഫലാർഹമായി അള്ളാഹു നമ്മൾ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إرواتي نالاما دي بري بروف كوني من نوري آيتي MSM ترشور جيليوم هذا بولا دنة Government Engineering College MSM يونيتيوم سميك تماي سنگر دي بيشا بري بروف كوني دي അവസാനത്തിലാണ് നാം ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നാം ഒരു നല്ലൊരു മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥിയാവണമെന്ന് ടോപ്പിക്കിനെ ആസ്പദമാക്കി വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമ്മളേക്ക് പകർന്നു തന്ന 
അബ്ദുൽ ഷുക്കൂർ സലാഹിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുമായി സംസാരിച്ച എം എസ് എം സ്റ്റേറ്റ് കൺവീനർ ഷിബിലിക്കായും അതുപോലെ എം എസ് എം തൃശൂർ ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഇല്യാസ് കെയും അതുപോലെ തന്നെ ആദിൽ കെയും നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി വരുന്നു അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന ജൂലൈ പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് തീയതികളിൽ ഇരുപത്തിനാലാമത് പ്രോഫ്കോൺ നടക്കുന്നതിൽ ഈ എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്നും അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല വഴി നേർവഴി നൽകി നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൌസിൽ നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുവാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു വാഹിർദാവാന അനിൽ അഹമ്മദുലാഹി അബ്ദുൽ അസ്സലാം വലൈക്കും